中国195亿揭巴基斯坦电力工程驻巴缓解民生难题，中国亏损数千亿，只为帮巴基斯坦修建大坝。印度得知后，在国际社会勃然大怒，对于我国只收取150亿资金的做法，其他国家纷纷吐槽：“我们打肿脸充胖子，只有我们自己清楚这一个看似亏本的大坝，实际帮了我们不少忙。”那么这一个大坝，我国为什么要帮巴基斯坦修建？帮巴基斯坦修建这个大坝，对两个国家来说有怎样的影响？对于巴基斯坦来说，迪亚莫巴沙水坝有着莫大的作用。如果能够把这个水坝给打造出来的话，巴基斯坦的发展肯定会变得更加迅速。因为巴基斯坦现在都有很多地方仍然遭到了洪水的袭击，这也让国内民众的生活没办法改善。只不过巴基斯坦非常清楚，想要把这个工程打造出来，对他来说难度并不小。因为巴基斯坦的基建水平，放眼国际社会，真的处于没眼看的状态。而且巴基斯坦的地质条件和技术难度都非常的大。想要把这个大坝靠自己的努力修建出来是几乎不可能的事情。其实这个工程在1963年的时候，巴基斯坦就已经提出来了，但一直到2018年，他们才正式针对这一个项目进行动工。在这中间55年的时间里，巴基斯坦针对迪亚莫巴沙水坝进行了多次讨论，但他们讨论之后发现难度实在太大了。首先就是资金非常匮乏，迪亚莫巴沙水坝作为一个巨大的工程。想要修建出来，成本最少都要达到200亿美元，这对巴基斯坦来说完全是一个难以承担的负担。巴基斯坦针对这样的现象，也找到了多个国际组织，希望这些组织能够进行资金方面的支持。但很显然，这些组织一个个都拒绝了巴基斯坦，因为他们知道巴基斯坦国内的发展也不是特别乐观，十分害怕把钱借到巴基斯坦手里后。巴基斯坦到时候还不起了第二个限制他们的因素，那就是技术极其落后。迪亚莫巴沙水坝在建造的过程当中，涉及到了多个领域的技术，其中就包括了电力输送，还有水电站的设计。而这一些技术全都是现在的巴基斯坦所不具备的。这也意味着巴基斯坦在在修建这一个水坝的时候，工程的成本和风险又会大大的增强。曾经的巴基斯坦。针对这个方面，也找到了一些西方国家，和他们签订了各种技术合作的协定。但让巴基斯坦没想到的是，关键时候这一些协议全都取消了，这就导致工程的进展受到了严重的阻碍。另外的话，还和印度有着莫大的关系。印度是不允许巴基斯坦打造迪亚莫巴沙水坝的，因为在印度看来，如果把这一个水电站给打造出来的话，肯定会影响他们的水资源安全和领土主权。看到这样的情况，印度又怎么可能容忍？因此。印度还多次找到了国际仲裁机构，向他们提出了申诉，不允许巴基斯坦打造这个项目。同时，在军事方面和政治方面，也对巴基斯坦进行了全方面的为难，表示巴基斯坦只要敢修建迪亚莫巴沙水坝的话，他们绝对会发起战争来破坏这一个工程。在这样的情况下，迪亚莫巴沙水坝压根就没有办法继续修建。就在巴基斯坦不知该如何是好的时候，中国向他伸出了援助之手。在技术和资金方面，中国全都对他进行了支持。我国之所以会帮助巴基斯坦修建这一个项目，那也和几个方面有着莫大的关系。第一个方面就是帮巴基斯坦的发展崛起。这一个水坝只要打造出来的话，巴基斯坦的能源和水资源危机全都能够解决。我国和巴基斯坦的关系一直是非常不错的。我们也知道，巴基斯坦打造这一个大坝，并不是为了威胁印度发展，而是希望国内的发展能够变得更加的稳定。在这样的情况下，我国也希望能够通过这一个项目帮助巴基斯坦，让他去大胆追求自己的发展道路。另外的话，这样做还有一个好处，那就是让中巴经济走廊的发展能够变得更好。对于我国和巴基斯坦来说，这条经济走廊其实是双方之间非常重大的一个合作平台。想要把经济走廊给建设起来的话，那肯定得需要充的电力和水资源，而迪亚莫巴沙水坝恰好能够满足这样的现象。在我国看来，如果这一个大坝真的可以修建出来的话，那也意味着我国和巴基斯坦在经济走廊各个领域的发展也会变得更加迅速一些，同时还能让两个国家的关系变得更好。两个国家的关系起来了之后，合作方面自然也能得以深化。对于我国来说，这就相当于我国送给巴基斯坦的一份礼物，能够帮助巴基斯坦从淤泥当中走出来。只不过，我国在帮助巴基斯坦的时候，也有一些国家提出了异议，这就是印度。你觉得我们有必要理会印度吗？